Unity 3D Study.ru. Научитесь создавать игры. Привет всем! В прошлом уроке я сказал, что мы начали цикл уроков, посвященный созданию проработанной сцены. Сегодня я покажу вам, как создать автомобиль. На его создание мы потратим два урока. Сначала я хотел сделать что-то в футуристическом стиле, но из-за того, что большинство таких чертежей очень сложны, решено было взять что-то попроще. Я долго метался от выбора разных чертежей, в итоге остановился на этом. С помощью него можно доходчиво и быстро объяснить вам принципы моделирования автомобилей. Что вам понадобится? Оригинальное изображение того, что вы хотите сделать. Не пытайтесь брать что-то из головы. Реализовать это в 3D гораздо сложнее, чем на бумаге. Еще вам понадобится четкий чертеж. Надеюсь, что у вас в школе было черчение, тогда вам будет проще. Таким же способом можно моделить абсолютно все, начиная от персонажей до сложных архитектурных объектов и космических кораблей. Давайте начнем. Заранее я уже подготовил сцену, расположил чертежи по проекциям. Как это сделать, спросишь ты? Создадим плоскость размером нашего изображения. Пропорционально уменьшим до разумных размеров. Перейдем в редактор материал. Подгрузим наш чертеж и присвоим его в диффузный канал. Присвоим материал плоскости, отобразим его на ней. В нашей плоскости в настройках добавим одну дополнительную грань по вертикали и горизонтали. Преобразуем в Editable поле. Выберем точки. Наша цель, чтобы каждая проекция чертежа была на отдельном полигоне. Если мы потянем за точки, то изображение растянется. Включим галочку напротив Resort и UVS. И теперь изображение не будет растягиваться. С помощью Detach отсоединим изображение друг от друга. Расположим их в нужных проекциях, как у меня. Ведь сзади пока нам не особо понадобится. Перейдем в проекцию фронт. Создадим плей в нужном месте, с которого будем начинать. Преобразуем его в Editable поле. С помощью комбинации клавиш Alt-X сделаем его прозрачным для того, чтобы видеть чертеж. То же самое можно сделать, кликнув правой кнопкой мыши на объекте, поставив в Object Properties галочку напротив C-Fill. Начнем работать с точками. Перейдем в проекцию Top и поставим их в нужном месте. От этого мы будем отталкиваться. Взглянем на оригинал. Это очень важно. Эта картинка должна застыть у вас в голове. Рассмотрите ее внимательно потому что на чертеже увидеть детали гораздо сложнее. Будем работать в основном с гранями. Добавим дополнительные грани на нашу плоскость. Расставим точки так, чтобы охватить определенный участок модели. Так как я начал с боковой части капота, мне нужно создать верхнюю часть, чтобы придать форму. Выделим верхние грани с помощью лук. На видео у меня немного сбит график задней проекции. Позже я это исправлю. В финальном варианте мы будем симметрично отражать кабину модификатором симметрии, поэтому нам нет смысла делать ее полностью. Я продлил капот до половины. Не забываем поднять точки под чертеж.
помощью своих клуб мы будем добавлять дополнительные грани на готовых плоскостях. Главное вам понять идею, так как я не могу объяснять каждое действие, которое показано на экране, так как у всех вас будут разные чертежи, цели и готовые модели. Суть проста. Я подгоняю точки плоскости по чертежу, добавляя новые грани, а затем сверяю их по чертежам других проекций. Если у вас все состыковывается, то их итоговые модели получаются очень близкими к оригиналу. Пожалуй, самые трудные места – это скругление, примерно как у меня на капоте. В принципе, можно было бы создать сферу, подогнать ее, но я сделал скругление с помощью подгона точек под чертежам и с помощью инструмента чанфер, который занимается скруглением. Очень полезный инструмент Target Weld, с помощью него можно соединять две удаленные точки, причем одна стремится к другой. Также мы постоянно будем пользоваться Swift Loop, инструментом CAD, с помощью которого сможем мы вручную создать грани под нужным углом. Не пугайтесь того, что сейчас эта модель выглядит угловато и ужасно. Вскоре мы это исправим с помощью смув. Создание по чертежам очень долгий процесс. Чтобы в нем разобраться, нужна только практика. Пытайтесь повторять все то, что я делаю на видео. Если вы не прогуливали школу и слушали маму, то вы все поймете и разберетесь в теме.
Наша половина кабины отразим с помощью симметрии. Двигая мира, добьемся бесшовности. Исправим недоработки, если такие оказались. Если вы отрендерите изображение, то вы увидите, что не все полигоны отобразятся. Это из-за того, что они односторонние. Исправить это можно с помощью двухстороннего материала. Для этого мы включим галочку Double Sided в материале. Сегодня мы сделали кабину нашего первого автомобиля. В следующем уроке мы доделаем автомобиль полностью и настроим материалы. Затем в последующих двух уроках мы будем изучать Z-Brush, ну или Zombie-Brush, как вам угодно, его взаимодействие с 3ds Max, где мы будем создавать персонажей, ну скорее всего робота, но в стиле Fallout, так как автомобиль у нас получился ретро. Почему робота? Потому что в 3ds Max мы будем делать его рик, и обучить вас ему будет проще на роботе. Оказывается, не все забили на интерактив. Мне написал один человек, который не успевал сделать что-то на интерактив до выхода следующего урока, так как у нас нестабильный график выхода видео. Так что если вы что-то не успеваете, то все равно присылайте, я покажу это в ближайшем уроке. Иногда приставших будет получать от меня какие-то ключки. На этом мы закончим наш урок. Адиос, Китс. Ты на меня смотришь. Ты на саму похож, когда ты так делаешь. Сама которая... Сама которая плачет. Ладно, давай